హే గాయస్ ఎలా ఉన్నారు గత కొన్ని రోజులుగా మన రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతల వల్ల మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనేక ప్రదేశాల్లో రాత్రిపూట కరెంటుని కట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల చాలా మందికి ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడానికే ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు అనుకోవచ్చు కరెంటుని ఎందుకు కట్ చేస్తున్నారు అని ఇంతకు ముందెప్పుడు ఇలా కరెంటుని కట్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడెందుకు కట్ చేస్తున్నారు అని నాకు తెలిసి ఇదే సందేహం మీ అందరికీ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఈ టాపిక్కే సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది అయితే ఈ వీడియోలో కరెంటుని ఎందుకు కట్ చేస్తున్నారు దానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం కానీ దానికంటే ముందు కరెంటుని ఎవరు కనుగొన్నారు అదేవిధంగా కరెంటుని ఎలా తయారు చేస్తారు ఎన్ని సోర్సెస్ ద్వారా కరెంటుని తయారు చేస్తారు ఎంత కరెంటుని మనం రోజుకు ఉపయోగిస్తున్నాం అనే విషయాలను కూడా తెలుసుకుందాం ఇక లేటెందుకు లెట్స్ బిగిన్ అవర్ షో కనీస అవసరాలైన ఇల్లు నీరు ఆహారం ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో అందరికీ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా అనగా మనం అన్నం వండుకోవడానికి అవసరమైన రైస్ కుక్కర్లు ఇంట్లో వెలుగు కోసం లైట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం టీవీ ఛానల్స్ ఒక్క పోస్తే గాలి రావడానికి ఫ్యాను మొదలైనవన్నీ కూడా కరెంటు మీదనే రన్ అవుతున్నాయి ఈ విధంగా కరెంటు మన సక్సెస్లో ఒక భాగమై కొనసాగుతూ ఉన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి కరెంటు లేకపోతే మనం టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూడగలమా వీడియో గేమ్స్ ఆడగలమా మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయగలమా మరియు రాత్రి సమయంలో మనం చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడే లైట్స్కి కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టలేము విద్యుత్ లేకుండా మనం జీవించడం కష్టం అదేవిధంగా కరెంటు లేకుండా మనం మన రోజువారి వండర్ ఆఫ్ ది డేని ఆస్వాదించలేము విద్యుత్ మన ప్రపంచంలో ఉన్న సహజ శక్తి కాబట్టి దానిని కనిపెట్టవలసిన అవసరం లేదు అయితే దానిని కనుగొని అర్థం చేసుకోవాలి విద్యుత్ను కనుగొన్నందుకు చాలామంది బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్కే క్రెడిట్ ఇస్తారు బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ తన కాలపు గొప్ప శాస్త్రీయ మనుషుల్లో ఒకడు అతను సైన్స్లో అనేక రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి అనేక ఆవిష్కరణలు చేశాడు మరియు బైఫోకల్ గ్లాసులతో సహా అనేక విషయాలను కనుగొన్నాడు ఈ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ పదిహేడు వందల ఇరవయో సంవత్సరం మధ్యలో అతను విద్యుత్పై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు అయితే అప్పటి వరకు అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రధానంగా స్థిర విద్యుత్ గురించి తెలుసుకున్నారు అంటే కరెంటు ప్రవహించదు ఒకే ప్రదేశంలో ఉంటుంది అనే విషయాలపై ప్రయోగాలు చేశారు కానీ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఈ విషయంలో పెద్ద అడిగే ముందుకేశారు విద్యుత్కు సానుకూల మరియు ప్రతికూల అంశాలు ఉన్నాయని మరియు ఈ మూలకాల మధ్య విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందనే ఆలోచనతో ఆయన తన పరిశోధనను మొదలుపెట్టాడు ఈ ప్రవహించే విద్యుత్కు మెరుపు ఒక రూపమని ఆయన నమ్మాడు పదిహేడు వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో బెంజమిన్ పురాంక్లిన్ తన ప్రసిద్ధ గాలిపట ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు మెరుపు విద్యుత్ అని చూపించడానికి ఉరుములతో కూడిన గాలిపటం ఎరవేశాడు విద్యుత్ను గుర్తించడానికి అతను ఆ గాలిపటం తీగకు ఒక మెటల్ కీని కట్టాడు అతను అనుకున్నట్లే తుఫాను మేఘాల నుండి విద్యుత్ గాలిపటానికి బదిలీ అయింది మరియు విద్యుత్ తీగ కిందకు ప్రవహించి బెంజమిన్ ఫురాంక్లిన్కు షాక్ ఇచ్చింది దానివల్ల బెంజమిన్ ఫురాంక్లిన్కి గాయం కూడా అయింది కానీ అది తన ఆలోచనను రుజువు చేసిన ఆనందంలో అతను ఆ షాక్ను పట్టించుకోలేదు బెంజమిన్ పురాంక్లిన్ చేసిన పరిశోధనను బట్టి అనేక ఇతర శాస్త్రవేత్తలు విద్యుత్ను అధ్యయనం చేయడం మరియు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందనే విషయాలను గురించి అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఉదాహరణకు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో థామస్ ఎడిషన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఎలక్ట్రికల్ బల్బుని కనుగొన్నాడు అప్పటి నుండి మన ప్రపంచం ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ వచ్చింది బెంజమిన్ పురాంక్లిన్ నిజంగా విద్యుత్ను కనుగొన్న మొదటి వ్యక్తి బహుశా కాకపోవచ్చు పదిహేడవ శతాబ్ద ప్రారంభంలో ఆంగ్ల శాస్త్రీయవేత్త విలియం గిల్బర్డ్ తన విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం యొక్క అధ్యయనానికి అంతర్లీనంగా ఉన్న శాస్త్రాన్ని స్థాపించారు గిల్బర్డ్ రచనలను ప్రేరణ పొందిన ఆంగ్లేయ శాస్త్రవేత్త అయిన సర్ థామస్ బ్రౌన్ తన పరిశోధనను పూర్తి చేసి పరిశోధనల గురించి చిన్న పుస్తకాలు రాశాడు గిల్బర్డ్ మరియు బౌరాన్ ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు విద్యుత్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన మొదటి శాస్త్రవేత్తలుగా పేరు పొందారు 
పురాతన ప్రజలు కూడా విద్యుత్ పై ప్రయోగాలు చేసి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు ఆధారాలు కనుగొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ఒక బంకమట్టి కొండను కనుగొన్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఈ బంకమట్టి కొండ ద్వారా మొదటిగా బ్యాటరీలను రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం కనుగొన్నట్లు సూచిస్తుంది ఈ దొరికిన మట్టి కొండలో రాగి పలకలు ఇన్ మిశ్రమం ఇనుప రాడ్లు మరియు వినిగర వంటి ఆమ్ల ద్రావణం కూడా కలిగి ఉన్నాయి సాధారణంగా ఇవి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని సృష్టించడానికి ఉపయోగిస్తాయి కానీ ఆ ప్రజలు దేనికోసం దీన్ని ఉపయోగించారో మనకి క్లారిటీగా తెలియదు కానీ బెంజమిన్ పురాంక్లిన్కు చాలా కాలం ముందే ప్రజలు విద్యుత్ గురించి నేర్చుకున్నారనే భావన ఇది కొంత వెలుగులోకి వచ్చింది మన దేశంలో కరెంటుని అనేక సోర్సెస్ నుండి తయారు చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ శాతం బొగ్గు నుండే విద్యుత్ని తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం విద్యుత్ని బొగ్గు నుండి ఎలా తయారు చేస్తున్నారు అనే విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా బొగ్గుని కాల్చాలి కానీ దానికంటే ముందు బొగ్గుని టాల్కం పౌడర్ యొక్క చక్కదనం పల్వరైస్తో మిశ్రమం చేయాలి ఈ టాల్కం పౌడర్ యొక్క చక్కదనంతో ఎందుకు మిశ్రమం చేయాలి అంటే ఇది బొగ్గు ఎక్కువగా మండటానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే బొగ్గు ఎక్కువగా కాలటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ కాలుతున్న బొగ్గు ఎక్కువ వేడి గాలితో ఉండే విధంగా చూడాలి అదేవిధంగా బాయిలర్ యొక్క ఫైర్ బాక్స్లో వేడిని చేయాలి సస్పెన్షన్లో ఉన్న బర్నింగ్ బొగ్గు గాలి మిశ్రమం చాలా పూర్తి దహనం వలన ఎక్కువ వేడి గాలిని సృష్టిస్తుంది అధిక శుద్ధి చేసిన నీరును బాయిలర్ లోపల పైపుల ద్వారా పంప్ చేయబడి లోపలికి పంపాలి అయితే ఫైర్ బాక్స్ లో వచ్చే వేడి వలన ఆ నీరు ఆవిరిగా మారుతుంది ఆ నీరు ఆవిరిగా మారుతూ వెయ్యి డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకుంటుంది అయితే అంత వేడిని తట్టుకోవాలి అంటే ఆ టర్బన్ పైపు చదరపు అంగుళానికి మూడు వేల ఐదు వందల పౌండ్ల ఒత్తిడిని తట్టుకునే విధంగా తయారు చేయబడి ఉంటాయి బాయిలర్లో తయారైన ఆవిరిని టర్బైన్కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది ఆ టర్బైన్లో ఉండే భారీ బ్లేడ్లు శ్రేణికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుతూ ఆవిరి యొక్క అపారమైన ఒత్తిడికి టర్బైన్ షాన్ను మారుస్తుంది ఆ టర్బై షాన్ను జనరేటర్ యొక్క షాన్కి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది ఇక్కడ ఐస్ కాంతాలు వైర్ కాయిల్స్ లోపల విద్యుత్ను తయారు చేస్తూ ఉంటుంది టర్బైన్లు దాని పనిని చేసిన తర్వాత విద్యుత్ ప్లాంట్లో ఉన్న నేల మాలిగలో ఒక పెద్ద గదిలోకి ఆ మిగిలిన ఆవిరిని లాగుతారు ఇది ఎక్కువగా నదీ ప్రాంతం దగ్గరలో కానీ సరస్సు వంటి ప్రదేశాల్లో కానీ దీనిని ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ ముఖ్యమైన దశలో మిలియన్ గ్యాలన్ల చల్లని నీరు కండెన్షన్ ద్వారా నడుస్తూ గొట్టాల నెట్వర్క్ ద్వారా పంప్ చేయబడి గొట్టాలలోని చల్లటి నీటి ఆవిరిని నీటిలోకి వదులుతారు సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ కరెంటుని బొగ్గు నుండి ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం కావడానికి బొగ్గు నుండి విద్యుత్ను ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది ఒక చిన్న వీడియో రూపంలో ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న విధంగానే విద్యుత్ను ఎక్కువ శాతం బొగ్గు నుండే తయారు చేస్తున్నారు అంటే దాదాపుగా మన దేశంలో తయారయ్యే మొత్తం విద్యుత్తులో యాభై ఆరు పాయింట్ ఒక్క శాతం బొగ్గు నుండే తయారు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా లార్జ్ హైడ్రో నుండి పన్నెండు పాయింట్ ఆరు శాతం స్మాల్ హైడ్రో నుండి ఒకటి పాయింట్ మూడు శాతం ప్రకృతి నుండి ప్రసారమయ్యే గాలి అంటే వైన్ పవర్ నుండి పది పాయింట్ రెండు శాతం విద్యుత్ని తయారు చేస్తున్నాము అదేవిధంగా సోలార్ పవర్ నుండి ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం బయోమాస్ నుండి రెండు పాయింట్ ఆరు శాతం న్యూక్లియర్ నుండి ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం గ్యాస్ నుండి ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం డీజిల్ నుండి సున్నా పాయింట్ ఒక శాతం కరెంటుని తయారు చేస్తున్నాము భారతదేశం విద్యుత్ తయారీలో ప్రపంచంలో మూడో స్థానంలో ఉంది అదేవిధంగా విద్యుత్ని వినియోగించుకోవడంలో కూడా భారతదేశం మూడో స్థానంలోనే ఉంది 
భారతదేశంలో జాతీయ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్ వ్యవస్థాపక సామర్థ్యం మూడు వందల అరవై పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది జిగావాట్లు అయితే మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత కరెంటుని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం కదా ఎందుకు ఈ కరెంటు కోతలు అని దానికి కారణాలు ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో ఐదు వేల పది మెగావాట్లు సామర్థ్యం ఉన్న ఏపీ జన్కో థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్కు మహానది కోల్ లిమిటెడ్ అండ్ సింగరేణి సంస్థలు బొగ్గు సరఫరా చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఒరిస్సాలో భరత్పూర్లోని ఎంపీఎల్ బొగ్గు నుండి కూడా మనకి బొగ్గు వస్తుంది గత నెలలో మన రాష్ట్రంలో వచ్చిన వరదల కారణంగా ఏపీ జన్కోకి బొగ్గు సరఫరా చేస్తున్నటువంటి మహానంది కోల్ లిమిటెడ్ సింగరేణి వంటి సంస్థల నుండి బొగ్గు సరఫరా ఆగిపోయింది అదేవిధంగా మనకి బొగ్గు సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ఒడిశాలోని భరత్పూర్లో ఎంసీఎల్ బొగ్గు క్షేత్రంలో జులై చివరి వారంలో ప్రమాదం జరిగింది అక్కడి కార్మికులు పదిహేను రోజులుగా సమ్మె చేస్తుండటంతో ఉత్పత్తి స్తంభించింది అంటే దాదాపుగా డెబ్బై వేల మెట్రిక్ టన్నులు బొగ్గు అవసరం ఉంటే నలభై వేల మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే అందుతుంది థర్మల్ కేంద్రాల వద్ద రెండు రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు కూడా లేకపోవడంపై జన్కో ఉత్పత్తి పడిపోయింది విద్యుత్ ఉత్పత్తి పడిపోవడానికి ఇది ఒక కారణం అయితే ఇంకొక కారణం కూడా ఉన్నది గత ప్రభుత్వంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుండి స్వాబ్ పద్ధతిలో విద్యుత్ను అప్పుగా తీసుకున్నది అంటే హర్యానా పంజాబ్ ఢిల్లీ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి గత ఏడాది ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ నవంబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో మూడు వేల ఎనిమిది వందల మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను తీసుకుంది ఇందుకు బదులుగా ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి ఒక వెయ్యి ఐదు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ను తిరిగి చెల్లించాల్సి వచ్చింది ఇందువల్ల రాష్ట్రంలో రోజుకి నాలుగు మిలియన్ల యూనిట్ల కొరత ఏర్పడింది ఈ వీడియోలో మనం కరెంటుని ఎవరు కనుగొన్నారు అదేవిధంగా కరెంటుని ఎలా తయారు చేస్తాము ఎన్ని సోర్సెస్ ద్వారా కరెంటుని తయారు చేస్తాము మన రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలకు గల కారణాలు ఏంటో మొదలైన విషయాలను కూడా తెలుసుకున్నాం నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్